ஹாய் அண்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் இடியம்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கற்றுக்கிட்ட அந்த அஞ்சு இடியம்ஸையும் நம்முடைய பேச்சு வழக்கிலையும் சரி எழுத்து வழக்கிலையும் சரி நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் டுடே ஐ ஹவ் கம் வித் ஃபைவ் யூஸ்ஃபுல் இடியம்ஸ் தட் ஆர் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் மேக் அவர் கான்வர்சேஷன் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் ஸோ விதவுட் எனி டிலே Let's get into this session. This is your friend and you are watching idioms. The first idiom that we learn today is a piece of cake. The meaning of this idiomatic expression is something that is simple to accomplish. If you say this in the Tamil language, you can say that you can eat the grama, you can eat the grama, you can eat the grama, you can eat the grama. That's why this is the correct Tamil language. ஒரு சுலபமான காரியத்தை பற்றி பேசுகிறப்போவோ அல்லது கடினமில்லாத ஒரு செயலை பற்றி குறிப்பிடுறப்போவோ இந்த இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை பயன்படுத்துவாங்க இதை எப்படி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயோ வேலைக்கு போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க என்னப்பா வேலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் நோ ஏ பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படின்னு நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொல்லலாம் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் ஆர் டூயிங் ஹோம் ஒர்க் இஸ் நாட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் அதாவது இந்த வீட்டு பாடம் செய்கிறது வந்து அவ்வளோ சுலபமான காரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் தட் வி சி இஸ் டோன்ட் வரி த ஜாப் இன்டர்வியூ வில் பி அ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஃபார் யூ எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க இந்த நேர்காணல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இடியம் தட் இஸ் கேட்ச் சம் ஒன் ரெட் ஹேண்டட் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் இடியம் இஸ் to catch a person in the act of doing something wrong adavudhu idu eppadi tamil la solluvanga appadina kaiyum kalavumaga pidipadudal appdinu solluvom la adanude exact aangila varthai dhaan catch someone red handed appdinu solluvanga suppose paarunga la yaravathu oru kadaiyila edho thiruditaanga nu vechinga la he was caught red handed while stealing something from the shop appdinu solittu nama payanpaduthalam சப்போஸ் வீட்லேயே நம்ம ஏதோ எடுக்கிறோம் அதை அப்பா வந்து பார்த்துட்டாரு கையும் கலவுமாக மாட்டிக்கிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் ஐ வாஸ் காட் ரெட் ஹேண்டட் பை மை ஃபாதர் வைல் ஸ்டீலிங் மணி ஃப்ரம் ஹிஸ் பாக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தலாம் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் த போலீஸ் மேன் காட் த தீஃப் ரெட் ஹேண்டட் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு திருடி இருக்காரு அப்போ வந்து அதை போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை வந்து கையும் கலவுமாக திருடன இடத்துலையும் பிடிச்சிடுறாங்க இதாங்க இதனுடைய கரெக்டான மீனிங் த நெக்ஸ்ட் இடியம் தட் வி லேர்ன் டுடே இஸ் அ பேர்ட் இன் ஹேண்ட் இஸ் ஒர்த் டூ இன் த புஷ் த மீனிங் இஸ் இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹோல்ட் ஆன் டு சம்திங் யூ ஹாவ் ராதர் தன் டேக் த ரிஸ்க் ஆஃப் கெட்டிங் சம்திங் பெட்டர் விச் மே காஸ் டு நத்திங் ஸோ இதனுடைய தமிழர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் ஒரு ரெண்டு வகையான பழமொழிகள் பயன்படுத்துவாங்க இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதனுடைய எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் தான் ஏ பேர்ட் இன் ஹேண்ட் இஸ் ஒர்த் டு இன் த புஷ் இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் கிவன் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் யூ மே நாட் லைக் யுவர் ஜாப் பட் டோன்ட் குவிட் மியர்லி அண்ட் த ஹோப் ஆஃப் ஃபைண்டிங் எ பெட்டர் ஒன் A bird in hand is worth two in the bush. That's why you can see the Tamil word. You can see the word in your life. You can see the word in your life. But if you want to see the word in your life, you can see the word in your life. 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 Okay. The next idiom that we deal with is Once in a blue moon. The next idiom that we deal with is Once in a blue moon. The meaning is very rarely or occasionally. This is not a big issue. If you ask for a while, you can ask for a while in Tamil. That's the exact words of the idiomatic expression. Once in a blue moon. Suppose if you are supposed to do something like that, if you are supposed to do something like that, you can ask them, why do you come once in a blue moon to work? Why do you come once in a blue moon to work? Better you stop. You can ask them, அதை நம்ம பயன்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் கரெக்டான எக்ஸ்ப்ரெஷனாகவும் இருக்குங்க சரிங்களா ஐ ஹாவ் கிவன் யூ டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் ஆர் 
ஐ கோ டு ஸ்கூல் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு எப்பயாவது தான் போவேன் அதாவது பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆடிக்கு ஒரு நாள் அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் தான் போவேன் பிகாஸ் ஐ ஹவ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஸ்டடி அப்படின்னு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மை டேட் ஒர்க்ஸ் இன் ஸ்காட்லேண்ட் அண்ட் ஹி விசிட்ஸ் ஹோம் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் எங்கள் அப்பா ஸ்காட்லேண்டில் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க என்னை எப்பயாவது தான் வந்து பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப ரேரான சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி இடியமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை பயன்படுத்துறது நல்லாயிருக்குங்க The last idiom of this day is speak of the devil. The meaning is when talking about a particular person, that person appears. In that I speak of the devil, you can tell me about the devil. Speak of the devil is very simple. Speak of the devil is very simple. You can talk to me about one person. That's why you can speak of the devil. You can speak of the devil. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களா நீங்கள் யார்ட்டையாவது யாராவது வந்திருக்காங்களான்னு கேட்குறீங்க திடீர்னு அவங்க வரும்போது நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஹே டி ட்ராஜு கம் டுடே ஓ ஹியர் ஹி கம்ஸ் ஸ்பீக் ஆஃப் த டெவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் ஆர் ஐ ஹோப் அவர் டீச்சர் டசன் கம் டுடே ஓ ஸ்பீக் ஆஃப் த டெவில் ஹியர் ஹி கம்ஸ் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டே பேசிகிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க நம்ம டீச்சர் இன்றைக்கி வரலன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படிங்கிறப்போ ஏ திடீர்னு கிளாஸுக்குள்ளே வராங்க அப்போ நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா அனதர் எக்ஸாம்பிள் டிட் யூ சி மோகன் டுடே ஓ ஹியர் ஹி கம்ஸ் ஸ்பீக் ஆஃப் த டெவில் மோகன் இன்றைக்கி வந்திருக்கானான்னு கேட்குறீங்க கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவர் அங்கே வர்றார் அப்பையும் இந்த மாதிரி இடியமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா வி ஹாவ் கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ செஷன் ஐ இன்வைட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் யூ ஆல் டு ரைட் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் அண்ட் பேஸ்ட் இட் அண்ட் த கமெண்ட் செக்ஷன் தைரியமாக பேசுங்க ஆங்கிலம் பேச பேச தான் வளரும் ஒரு மொழியை முதல்ல நம்ம கற்றுக்கணும்னா அது மேலே ஒரு ஆர்வம் வரணும் ஆர்வம் வந்தால் தான் அது காதலாக மாறும் காதலாக மாறினா மட்டும்தான் அதுக்காக நம்ம அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப தான் வி வில் பிகம் ஃப்ளூவன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவர் எய்ம் இஸ் டு மேக் த பீப்புள் speak like native speakers seringla so stay tuned with us for more videos ungalde suggestion edhu irundhalum comment section la sollunga let me improve so once again i would like to extend my thanks to everyone thank you dears